notre comparatif avec cette petite lunchbox euh, signée par nos amis de DeWitt Wired, donc une fabrication, euh, une conception, une fabrication française. Qui plus est, c'est un prototype. Voilà, c'est un proto. Donc cosmétiquement, euh, la version définitive sera peut-être pas exactement comme ça. Voire pas du tout. Voire pas du tout, vu que euh, visiblement il y aura de l'ébénisterie euh, dans le projet. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite... Euh... Petite tête. Hein. Bah, c'est l'archétype même de, de, de la tête qui n'est pas polyvalente, euh, mmh. voilà, qui fait quelques sons mais qui les fait très bien. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas une palette de gains monstrueuse, on va, ne on va pas, on va pas euh, envoyer le gros ratafouin avec ça. Par contre, euh, voilà, le, le, le grain est assez complexe. Quand tu, quand tu, mets, euh, quand tu fais bah, des, des accords un peu chargés, mmh. tu, peux, tu peux y aller la vidéo, tu peux en ouais. quelques-uns. bien enfin le son est très intelligible on va dire voilà ça, ça souffle pas malgré le malgré la, le gain qui est quasi au max mmh. on a bon, enclenché le boost on a mis le gain à fond voilà c'est un, une, une, une belle couleur euh, quand on a quand on veut faire du son clair on a largement de quoi faire et ça réagit énormément au, au micro parce que là on n'a pas changé les réglages et euh, sur le son saturé que tu viens de faire voilà en attaquant doucement d'accord un peu plus fort on a une, voilà une, une, une gamme assez euh, assez large mais si on veut du son saturé il faudra la booster d'une voilà. manière ou d'une autre ou avec des micros double bobinage ou avec un booster d'ailleurs est ce qu'on n'est pas en présence d'une on va dire d'une plateforme sans clair crunch qui gagnerait peut-être à être travaillée même avec des pédales ah bah c'est clairement une, une tête dans la, dans la mouvance actuelle qui voilà qui consiste à faire le son avec les pédales et puis euh, la, la tête donne le caractère global mmh. Voilà, mais on, toute seule déjà, elle, elle est de très bonne, très bonne tenue, de très bonne facture, mmh. elle permet déjà d'avoir un petit éventail très sympathique. Et en plus quand on passe d'une guitare à l'autre, ça respecte bien le grain de la guitare. Voilà, c'est euh, ouais, oui, flagrant. Donc voilà, un outil plutôt, plutôt typé, typé pro, c'est pas super flatteur euh, comme ça, mais c'est vraiment, vraiment euh, la base pour un bon son. 